No vinieron hoy los policías de este cuadrante, pero eh, si ustedes hay una aplicación telefónica que se llama Mi Policía, que si ustedes bajan en sus teléfonos, a la hora de que la abren, en el lugar en donde están, vienen los teléfonos de los policías de cuadrante y los nombres de cada uno de los policías de cuadrante. Por cada cuadrante, que son 847 en la ciudad, hay tres policías, dependiendo del turno. Entonces, ahí vienen los nombres de los tres policías y todos usan el mismo teléfono, que es un teléfono al que ustedes se pueden comunicar en cualquier momento. Entonces, para que ustedes tengan la información de los policías de cuadrante. Eh, ¿De qué sirve esto? Bueno, que ustedes conozcan a la policía, que tengan una comunicación. Aquí seguramente ya los compañeros les explicaron. Hacemos una comisión de seguridad ciudadana eh, para abrir un chat en el teléfono, tal manera de estar coordinados permanentemente, tanto con los jefes de cuadrante como de sector, para en cualquier momento que haya cualquier problema, se pueda estar comunicando con los policías, además de la propia aplicación. Ese es, digamos, lo primero. Además está el tema de protección civil, que es importante pues, por el tema de sismos, etcétera. Pero en seguridad se hace una comisión de tal manera que hay vecinos que ustedes eligen o que ustedes eh, voluntariamente se apuntan para poder tener esta vinculación directa con la policía. Está aquí, vino el Ministerio Público, también a ver si se presenta, por favor. Con gusto, doctora. Vecinos, nuevamente les repito mi nombre, soy el licenciado Pablo Becerril, vengo en representación del fiscal en Tlalpan, les repito mi número telefónico para los que no lo tengan, es el 5200-9345, como lo comentamos hace unos minutos, va a ser un gusto y un placer poderlos atender, poderlos ayudar. Mi oficina está en Jojutla y Matamoros, ahí en el centro de Tlalpan. Con todo gusto los espero recibir. Gracias. Bueno, eh, como bien decía la vecina, aquí históricamente se ha presentado un tema de inseguridad relacionado con el propio campo. Eh, yo pienso que en la medida que un espacio público se utilice, se ilumine y se generen otras actividades distintas al abandono, en ese momento se recuperan los espacios públicos. No todo se puede resolver con policías, aunque es fundamental que haya buenos policías y que estén atentos. No todo lo puede resolver la Procuraduría, aunque aquí hay que hacer la labor para el tema de narcomenudeo, eh, para poder trabajarlo, ya lo veremos ahí con la procuradora, para poderlo atender. Pero necesitamos recuperar el espacio público. Entonces, aquí se hizo un centro comunitario cuando nosotros estuvimos en la alcaldía, en la delegación. Eh, pero le comento a Pati que si ustedes lo desean, podemos hacer también un pilares en este lugar. Los pilares son espacios con una ciberescuela, con, un, con actividades culturales, con actividades deportivas y con actividades de capacitación para el empleo. Sería cuestión de ponernos de acuerdo para que evidentemente se mantuviera la cancha, pero se pudiera hacer un pilares en este lugar. ¿Qué ventaja tiene? Que permanentemente hay actividades, desde muy temprano en la mañana hasta la noche y se está ocupando el espacio. Entonces, si ustedes así lo desean, si quieren ahorita lo pongo a votación, hacemos un pilares aquí en, en el campo Xochitl. Eso sería muy bueno porque genera actividad permanente. Ahora vamos a ponerlo a votación. Levanten la mano los que quieren que haya un pilares aquí en campo Xochitl. Bájenlo. Quien no quiera. Quien no quiera. Ah, bueno. Está bien. Está bien. De acuerdo, vamos a hacer una cosa, que los compañeros de Pilares vengan con ustedes, este, Ernesto, que nos ayuden con la alcaldía, para que junto con ustedes lo planeen, ¿sí? de tal manera que nos digan… Las, bro ah, perdón, las broncas de los chamacos son en la noche, entonces en la noche debe de ser la vigilancia. De acuerdo, entonces, a ver, entonces, primer acuerdo… Presentación de la policía, ustedes tienen sus teléfonos, todo lo demás. Segundo acuerdo, aquí hacemos un Pilares. Vienen los compañeros de Pilares para que junto con ustedes definan en qué lugar estaría, de tal manera también que haya la activación de Ponte Pila, de manera más segura eh, que lo que está actualmente. ¿sí? El 
tercer planteamiento que queremos hacerles es que ahora estamos colocando unas nuevas cámaras de seguridad. Son unas cámaras que eh, no son tan altas como las del C5 que hay en toda la ciudad, sino son unas cámaras más pequeñas que les llamamos tótems, porque tienen varias eh, posibilidades. La ventaja que tiene es que tiene un botón de pánico, está la cámara, puede grabar y en el momento en que se aprieta el botón de pánico suena una alarma sonora y también empieza a grabar y a conectarse con el C5 y se le informa a los policías para que puedan llegar. Cuando se coloca la cámara, ustedes deciden en dónde se pone y deciden también a algunos vecinos responsables que tengan un control a distancia, de tal manera que entre si ustedes se hablan, se activa la alarma, suena la alarma sonora, les avisan directamente a la policía y llegan de inmediato. Son varias cámaras las que se pueden colocar aquí en la primera sección, es todavía ¿no? de la Miguel Hidalgo. Entonces, para que ustedes también en reunión con participación ciudadana, con la alcaldía, digan las queremos aquí, aquí y aquí y estos son los vecinos que se van a hacer cargo. Y a lo largo de estos meses que vienen estaríamos colocando estas cámaras de tal manera que sea de forma preventiva. ¿sí? Entonces, ese sería el segundo planteamiento. ¿Les parece bien? Sí. ¿Sí? A ver, levanten la mano los que les parece bien. Bueno, entonces, mayor vigilancia, pilares y las cámaras, los tótems, que ya van a venir para que se anuncie. El cuarto planteamiento es que ya vamos a, a trabajar ya con la Procuraduría para ver el tema particular que se ha estado planteando aquí de algunos lugares, que ya esperaríamos que ustedes para no hacerlo en asamblea, pues se los comunicaran directamente para que nosotros podamos intervenir. Y el quinto es lo que nos dijo eh, la alcaldesa, que es que va a haber más iluminación en la zona y al poner el Pilares podemos también iluminar más el Campo Xochitl, de tal manera que esté prendido en la noche. No sé si ese les parece también buena idea, mayor luminarias en toda esta zona. Bueno, entonces serían los cinco acuerdos que tomaríamos con ustedes, mayor vigilancia y comunicación con su policía, Pilares, las cámaras, el trabajo que vamos a hacer con la Procuraduría y mayor iluminación en la zona. ¿sí? Y ya de ahí pues ya vemos cómo está funcionando. Y la otra es que para el miércoles, ¿cuándo es el tequio? De mañana en ocho, si nos apoya aquí la alcaldía, podemos hacer un tequio nocturno, le llamamos, desde en la tarde. ¿Qué ventaja tiene? Pues ya venimos con, para atender lo más urgente, con servicios urbanos de la alcaldía y servicios urbanos del gobierno para hacer bacheo, las luminarias que están apagadas, que eso sería como lo más urgente, ¿sí? Entonces, tomamos estos seis acuerdos y eh, ya les van a estar informando. Eh, algunos se van a tardar un poquito más, otros un poquito menos, pero el acuerdo es que durante este año se pueda hacer todo lo que planteamos aquí. ¿Les parece? Y después de eso, pues ya regreso y ustedes me dicen cumplió o no cumplió. ¿Sale? Bueno, muchas gracias a todos.